വിദേശമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അഫനിക് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് അത് മതി ഈസ്റ്റ് ഹാർമണി പോൽ ഗ്രീൻ ടീയിലും പ്രീമിയം ആസം ബ്ലാക്ക് ടീ ബാഗിലും ലഭ്യമാണ് We star and Mercedes ice cream presents behind Woods Golden Mic musical concert supported by Quality Food Products. Where is our angry young man? Our ED ready to go. I'm going to get a little bit of a little bit. I'm going to get a romantic version. 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 അങ്ങനെയിരിക്കണം ഒരു സമയത്താണ് ഈ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇവര് ചന്ദ്രിക സോപ്പ് വിറ്റ് ഇവര് ചന്ദ്രിക വലിയ പണക്കാരിയാ അങ്ങനെ ഒരു നിക്കണ സമയത്ത് ദുരൂഹമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആകെ സീൻ ഇത് ചെയ്തത് മോനാണോ അപ്പനാണോ ഞാൻ ദക്ഷരവീന്ദ്രനാഥ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഓമേരി ലൈലാ ടീം ആണ് ഒരു സുന്ദരനും നാല് സുന്ദരികളും ആണ് എന്താണ് ഇതിൽ ആരാണ് ലൈല ആരാണ് രാമൻ ഡേഡി ചെയ്തപ്പെണ്ണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നു പോന്നോട്ടെ നമസ്കാരം ലൈല എന്ന് പറയണത് ലൈലാസുരൻ ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ലൈലാസുരൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹത്തോടെയും കളിയൊക്കെ കുളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈല അവളെ ഇവളുടെ പേര് അഴകുന്നാണ് സിനിമ രാമൻ തേടിയ സീത സീത പെണ്ണുകളാണ് ഈ ഇരിക്കണത് എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു കാര്യം ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് മേക്ക് ഓവറിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു റെട്രോ ലുക്കില് പിന്നൊന്നും മറ്റേ മോഡേൺ ലുക്കില് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ പത പലരും കമന്റ്സിന്റെ അകത്ത് പുനർജന്മം ആണോ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാര് അല്ലല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇടി വെടി പുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊരു മോചനം ചെറിയൊരു മോചനം കൊണ്ടുണ്ട് കുറെ നാളായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ വേറീ സവർ ആംഗ്രി യങ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ആനപ്പറമ്പിൽ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു ഇപ്പൊ റൊമാന്റിക് ഹീറോ വെർഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് പെപ്പ എവിടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്നേരും പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പെപ്പയുടെ റൊമാന്റിക് വേർഷൻ നിങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ എവിടെ നിൽക്കും ചെറിയ ചെറിയ കഥകൾ കേട്ടായിരുന്നു അതായത് സെറ്റിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും തമ്മിൽ നല്ലപോലെ അടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ അടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തിനൊക്കെ ആയിരുന്നു വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഊച്ചിപ്പണക്കെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഊച്ചിപ്പണക്കം ഓക്കെ ശരി അടുത്തൊരു ഗെയിം കളിക്കാം ഓക്കെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ തൊള്ള പേരുകൾ കേട്ട രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ക്യാച്ചി ആയിട്ട് തോന്നി ഒന്ന് ലൈലാസ്വരനും ഒന്ന് സരോജ ദേവി ഭയങ്കര അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കേട്ട അഴക് ഭയങ്കര റെട്രോ പേരുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ റൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ത്രീ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലത്തെ വളരെ റെട്രോ ഈ ലൈലാസ്വരനും സരോജ ദേവിയും പാടില്ല അതല്ലാതെയുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഭയങ്കര ഘനഗംഭീരമായ ഒരു റെട്രോ പേര് കൊണ്ടുവരിക അയ്യോ ഡാ കൂട്ടാ മുത്ത് ലൈലാസ്വരൻ തന്നെ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരല്ലാത്ത പേര് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഞങ്ങൾ തരുള്ളൂ ആ ഇത് അടുത്തത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഇത് പറയാത്തവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ ആരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നീലകണ്ഠൻ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ അത് എന്താ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പേരാണ് 
ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കലി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു കാര്യം തോന്നിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലും പ്രൊഡക്ഷനിലും ഒക്കെ ഉള്ളവർ കുറേ പേര് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു അതേസമയം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ കിടിലങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ മൂവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പടമാണ് സംഭവം സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിപൊളിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ മോശമായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അത് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മാജിക് നടക്കുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ പല സിനിമകളും മാജിക് നടക്കുക ആ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലം മാറി നിക്കുകയായിരുന്നു എന്നല്ലേ ഞാനും കുംഫ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വളരെ വാർഷികേറിയ പോരാട്ടമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കുഞ്ഞുട്ടി അടിച്ച മൈനർ അറ്റാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് മറ്റേത് മറ്റേ സിനിമയില് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിനി നമ്മളൊരു കഥയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു കഥാവറച്ചൽ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഏ അപ്പൊ അതായത് ലൈല അല്ല ഓ മിരി ലൈല അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് അപ്പം ഈ കഥയിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പം സോനു സോനു ചേച്ചി ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈൻ പറയും ഓക്കെ ആ ലൈനിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ബാബ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ തുടങ്ങി വളരെ വളരെ എന്താ മറ്റേ പ്രേമത്തിന് കണ്ണില്ല കാതില്ല മൂക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമാണ് ശരി ഇനി ബാക്കി വാവ പറഞ്ഞോ ഇനി രണ്ടുപേർക്കും അത് കണ്ണില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്തു പറയും അത് രണ്ടുപേർക്കും കണ്ണ് കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സംസാരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ പരിക്കൻ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ ചന്ദ്രക്ക് ചന്ദ്രൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചന്ദ്രനും കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പരിക്കൻ സ്വഭാവക്കാരനാണല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ എവിടം വരെ എത്തി ഓക്കെ ചന്ദ്രൻ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണ് ഭയങ്കര ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടീമാണ് അവർക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയണത് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലാണ് പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും പിന്നെ ഈ പുള്ളിക്ക് ഒരു സഹായം ഉണ്ട് അപ്പൊ കെമിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്ക് കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി കെമിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അയാളാണ് സഹായിക്കുന്നത് മൊത്തം അപ്പൊ ഈ ഈ പുള്ളിക്കാർ എപ്പോഴും ഇയാളെ കാണാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഇവള് ഇയാളെ പ്രേമിച്ചിട്ട് ആ സ്വത്ത് മൊത്തം അടിച്ചെടുക്കണം തട്ടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രിക സോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണത് 
ആ അപ്പൊ അവർ മറ്റേ കെമിക്കൽ ആ എന്നിട്ട് ചന്ദ്രികയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സോപ്പ് കൊടുക്കും ഈ സോപ്പ് കൊടുത്ത് കുളിച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദ്രികേനെ പുതിയ ഒരു വേറൊരു ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കാണും ഈ മണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കണ്ടിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ വന്ന് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം പുള്ളിക്കാർ തീരുമാനിക്കും എന്തിനാ ചന്ദ്രൻ്റെ പിന്നാലെ പോണേ ചന്ദ്രൻ വേണോ ആ സൂ ഇന്ദ്രൻ വേണോ ട്വിസ്റ്റ് ഇനിയാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കോ ചന്ദ്രികയുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ ചന്ദ്രികയുടെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ചന്ദ്രിക ഇന്ദ്രനെ ചതിക്കും സോപ്പ് കയറി ഹിറ്റാവും അങ്ങനെ ഇവര് ചന്ദ്രിക സോപ്പ് വിറ്റ് ഇവര് ചന്ദ്രിക വലിയ പണക്കാരിയാണ് ചന്ദ്രിക ചന്ദ്രൻ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കും ഞാൻ ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് കഥ നിർത്തി എനിക്ക് മതിയായി ഇനി കഥ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പോയാന്ന് അതിനെ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പുതിയ കഥ ശരി അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഒരിടത്തൊരിടത്തൊരിടത്തൊരിടത്ത് വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ പ്രൗഢിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് അവിടെ ജോലിക്കായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വരുന്നുണ്ട് വളരെ പാവ അതിസുന്ദരിയായ വളരെ പാവപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി ഈ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല സ്വഭാവക്കാരി നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യും വീട്ടു ജോലികളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ബംഗ്ലാവില് ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് തമ്പുരാൻ മീൻസ് അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ മുതലാളി മുതലാളിക്ക് ഒരു മോനുണ്ട് മോനാണെങ്കിൽ നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് പക്ഷെ മുതലാളി ആള് ശരിയല്ല മുതലാളിയുടെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ് പക്ഷെ മോന് ഇവളോട് ശരിക്കും പ്രണയമാണ് പക്ഷെ മോൻ വന്ന് ഇവളുടെ അടുത്ത് പ്രണയം പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ഇവൾ അതെല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇവൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാളായിട്ട് നാട്ടില് ഒരാളായിട്ട് പ്രണയമുണ്ട് അപ്പൊ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയമാണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി അതിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദുരൂഹമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആകെ സീൻ ഇത് ചെയ്തത് മോനാണോ അപ്പനാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അമ്മാവാസി ദിവസം അവിടേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി യക്ഷയായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നിക്കുമ്പോഴാണ് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുന്നു ഇനി ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോ യക്ഷി നമ്മള് പണ്ടത്തെ സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ സാരി ഉടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല വരുന്നത് ആ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് വന്നത് ആ പുതിയ കുറച്ച് ബന്ധുക്കൾ വരുന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അതാണ് ഈ ബോണ്ടിന്റെ സീക്രട്ട് അല്ല വൈദവേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പെപ്പയുടെ ഉള്ളിലും നമ്മുടെ നന്ദനയുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാര് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പെപ്പ ഫുള്ള് ട്വിസ്റ്റന്റ് ആണ് അവിടെ ഫുള്ളും മറ്റേ ആലങ്കാരിക കവിത കവിതയും ആ ആ സാധനം ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ചിൽ വൈബായിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇവിളി വൈബാണ് ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിലറിന്റെ അകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മറ്റേ റീൽസിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കേണ്ടായിരുന്നല്ലോ റീൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തേക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് മൂവി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണോ സോഷ്യൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ പെപ്പയുടെ കുറച്ച് റീൽസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മെയിൻലി പെപ്പ പെപ്പയുടെ വൈഫാണ് അപ്പം എങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീൽസിന് വേണ്ടിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതോടുകൂടി നമ്മൾ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു 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 ടാസ്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ലൈനിൽ നിൽക്കും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കും രണ്ട് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ കളിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കണം തൊട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ സിനിമ ക്രിസ്മസ് മൂവിയാണ് അപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താണ് ശരിക്കും വരാണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു അജഗജാന്ദ്രം റിലീസ് ആയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഓമേരി നൈല റിലീസ് ആവുന്നു അജഗജാന്ദ്രം അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കോവിഡിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പടം ആ അടി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പോയി അതിലൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ ആ ഒരു മൂഡിൽ നമ്മുടെ പടം റിലീസ് ആവണം ഓമേരി നൈല അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാം ഫാമിലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂത്തിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൊമാൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പറ നമ്മുടെ പടത്തിനെ പറ്റി പറ ക്യാമ്പസ് ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫൺ ഉണ്ട് റൊമാൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ട് കാണണം നമ്മുടെ അജഗജാന്ദ്രത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ ടീനു പാപ്പച്ചന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ടില് ഓണാണല്ലോ ചാവേർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് അടിപ്പട എവിടെ അടിപ്പട എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് അടിപ്പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് ചാവേറിന്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഫുൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ റോളാണ് ചെയ്യണത് അത് കുറച്ച് കളയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇന്നാൾ പടത്തിന്റെ മൊത്തം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു പടം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ആർഡി എക്സ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 നിങ്ങളോട് എല്ലാരോട് സംസാരിച്ചത് ഇതേ സാധനം തിയേറ്ററിൽ കാണാനായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് വിദേശമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അഫനിക് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് അത് മതി ഈസ്റ്റ് ഹാർമണി പോൽ ഗ്രീൻ ടീയിലും പ്രീമിയം ആസാം ബ്ലാക്ക് ടീ ബാഗിലും ലഭ്യമാണ് ഐസ്ക്രീം പ്രസൻസ് ബിഹൈൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് മൈക്ക് മ്യൂസിക്കൽ കൺസേർട്ട് സപ്പോർട്ടഡ